ഈ പ്രസംഗം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെതിരെ വരാനിടയുള്ള ചില തർക്കങ്ങൾ ചില വെല്ലുവിളികൾ ചോദ്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ അതിന് മറുപടി നൽകുകയാണ് ഡിഫെൻഡിങ് ഹിസ് വോക്ക് അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ മാത്രം ചെയ്ത കാര്യമല്ല അംബേദ്കറാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ശില്പി എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മളുടെ കോമൺ പാർലമെൻസ് അദ്ദേഹം ആദ്യമേ പറയുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു നിരവധി കമ്മിറ്റികളുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ചർച്ചകളുണ്ട് സംവാദങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് എൻ്റെ എം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് അംബേദ്കർ ആദ്യം പറയും ഒരുപാട് പേരോട് താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് തൊട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോരോ കമ്മിറ്റികളിലെയും മുകളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നല്ല നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനി കേൾക്കാനിരിക്കുന്നവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ പറയുകയാണ് നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് വൈ ഡു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കണ്ടം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഏറ്റവും അധികം വിമർശിക്കുന്ന ആരാണ് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും ആയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് പക്ഷേ അംബേദ്കർ പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അംബേദ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് വർഷം എഴുപത് കഴിഞ്ഞു അംബേദ്കർ അന്നേ പറഞ്ഞു ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കുക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും സോഷ്യലിസ്റ്റുകളും ആയിരിക്കും ദേ വിൽ കണ്ടം നെറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ കണ്ടം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വിമർശിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അവർ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രോളറ്ററിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് തൊഴിലാളി വർഗ സർവാധിപത്യം പല പല വർഗങ്ങളുണ്ട് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുണ്ട് തൊഴിലെടുക്കാത്തവരുണ്ട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് വ്യാപാരികളുണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ആരാണ് തൊഴിലാളി ആരാണ് തൊഴിലാളി അല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തുക പലപ്പോഴും പ്രയാസമാണ് തൊഴിലെടുക്കുന്നവൻ ചിലപ്പോൾ ആളുകളെ വെച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവൻ മുതലാളിയാവും അവൻ വേറെടുത്ത് പോയി തൊഴിലെടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളെ തൊഴിലാളിയായിട്ടോ മുതലാളിയായിട്ടോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഈ കമ്പാർട്ട് വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മാക്സിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളി വർഗ സർവാധിപത്യം സർവാധിപത്യം ആരുടേതായാലും അത് ഫാസിസ്റ്റ് അത് കർഷക സർവാധിപത്യമായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥ സർവാധിപത്യമായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വംശത്തിൻ്റെയോ ഒരു ജാതിയുടെയോ ഒരു മതത്തിൻ്റെയോ ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ സർവാധിപത്യമായാലും അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വിപരീതമാണ് അപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഒരിക്കലും എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഹൗ കാൻ ഡേ തിയറട്ടിക്കലി അവർക്ക് പറ്റില്ല പിന്നെ അവർക്ക് അതുമായിട്ട് യോജിച്ച് പോകേണ്ടി വരും കാരണം ദേർസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ എതിർക്കാൻ സാധ്യത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എതിർക്കുക അതായത് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദേ വാണ്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദേ കം ഇൻ ടു പവർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മസ്റ്റ് ഗീവ് ദം ഫ്രീഡം ടു നാഷണലൈസ് ഓർ സോഷ്യലൈസ് ഓൾ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വിതൗട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവർ ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ വസ്തുവകകളും നാഷണലൈസ് ചെയ്യുക ദേശസാൽക്കരിക്കുക ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചതുപോലെ അതിനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്നാണ് അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തില്ല ഒരു നഷ്ടപരിഹാരവും കൊടുക്കാതെ സ്റ്റേറ്റിന് സർവ്വതും കൈക്കലാക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഉണ്ടാവണം അതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ നോക്കുന്നത് അതില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അംബേദ്കർ പറയുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വാണ്ട് ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മസ് ബി അബ്സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് വിതൗട്ട് എനി ലിമിറ്റേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇഫ് 
പക്ഷേ അതിന് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അൺഫെറ്റേഡ് ഫ്രീഡം അല്ല ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫെറ്റേഡ് ആണ് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള എന്തും പറയാനുള്ള അവകാശം ഈ ഭരണഘടന നൽകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഈ ഭരണഘടന ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് അംബേദ്കർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി ദേ ബിലീവ് ഇൻ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രോലറ്റ് റൈറ്റ്സ് സോ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് കണ്ണി കണ്ടതെല്ലാം ദേശീയ സാൽക്കരിക്കുക എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുത്തകം എല്ലാം ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അഭിനിവേശം അത് നടക്കില്ല അങ്ങനൊരു അവകാശം എല്ലാ കോമ്പൻസേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക അത് നടക്കില്ല ഇനി സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ രണ്ടാമതൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവർക്ക് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട് ആക്കണം അതും ഈ ഭരണഘടന നൽകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു